കഴിഞ്ഞ നാല് മെസ്സേജസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഈ കൺക്ലൂഷനു വേണ്ടി എന്നാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഞാനിവിടെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചിട്ട് ഈ വിഷയം ഒന്നുകൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ക്ലോസിങ്ങിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആ ദൈവഭാഗങ്ങൾ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് എൻ്റെ നോട്ട്സിലില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ ഏഴിൻ്റെ പതിനേഴ് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ ഏഴിൻ്റെ പതിനേഴ് നാം ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ദൈവം എന്തിന് നമ്മളെ വിളിച്ചു നമ്മളിൽ പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ദൈവം സഭയിലുള്ള ലീഡേഴ്സിനെയും വളരെയധികം ടാലൻ്റുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അത് വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് ദൈവവചന ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരെയും ഒരേ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഓരോരുത്തരെ ഓരോ രീതിയിലുള്ള കാര്യത്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ടീം വർക്കാണ് ആ ടീമിൽ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് കോരിന്ദർ ഏഴിൻ്റെ പതിനേഴ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഓരോരുത്തന് പ്ലീസ് അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്യമായി ഇത് ഓരോരുത്തന് കർത്താവ് വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെയും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെയും മറ്റു പല ഭാഗത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് വിഭാഗിച്ച് കൊടുത്തുപോലെയും ഓരോരുത്തിന് ദൈവം വിളിച്ചതുപോലെയും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവനവൻ നടക്കട്ടെ ദൈവവചനം നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്ന ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ദൈവവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു വിളിച്ചത് ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയല്ല ഓരോരുത്തരെ ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു ആൻഡ് വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവചനത്തിലുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരാശയം അന്നെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആ വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിൽ നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞ പലതിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ചില ഉപമകളിൽ അത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണമാണ് യജമാനൻ അന്യനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ദാസന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവിടെ ടാലൻ്റുകൾ കൊടുത്തായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ കർത്താവ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം അവിടെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഉപമയാണ് അത് പല സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് മാറി മാറിയ ചില ഒരു ടാലൻ്റ് കൊടുത്തായിട്ട് പറയുന്നു മറ്റൊരിടത്തെ ഒരു മീന എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിലേറിയ മെറ്റൽ ഒന്നിൽ സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് അത് സിൽവർ ആണെന്നോ ഗോൾഡ് ആണെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ സിൽവറിൻ്റെയോ ഗോൾഡിൻ്റെയോ ഏകദേശം ഒരു കിലോ വെയ്റ്റുള്ള ഒരു പിണ്ഡം അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് ചിലയിടത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തൻ അവനവൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് കൊടുത്തെന്ന് മറ്റ് ചിലയിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വരുവോളും ഇതുകൊണ്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യുകയും നമ്മ അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ടാലൻ്റുകളുടെ ഉപമ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദാസന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് ലഭിച്ചവർ എല്ലാവരും അത് വ്യാപാരം കർത്താവിൻ്റെ യജമാനൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ വ്യാപാരം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് യജമാനൻ പോയത് മൂന്ന് ഓരോരുത്തർക്ക് അവൻ അവൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചാണ് കൊടുത്തത് നാല് ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ആരുന്നപ്പം ഒരു നല്ല ഒരു മേസ്ത്രിക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പത്ത് ഗ്രാം വെള്ളിയാണ് അതാണ് ഒരു ദീനാർ ആ ദീനാർ പലര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അത് ലഭ്യമാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പല മ്യൂസിയംസിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നൂറ് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതി
പശ്ചാത്തലം നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് സ്വർണമായിരുന്നെന്ന് ഒരു കിലോ സ്വർണമാണ് ദാസന്മാർക്ക് കൊടുത്തത് അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും കർത്താവ് വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മിൽ എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കപ്പെടുന്നു കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചതോടെ നമുക്ക് നീതീകരണം പ്രാപിക്കുന്നു നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വാസം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരം ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ലഭിക്കുന്നു നിറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പാപം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെയും തിരിച്ചു പ്രാപിക്കാവുന്ന എന്ന പരി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വാസം അച്ചാരം അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര അത് പെർമനൻ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വിനിമയം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സീമയ്ക്ക് അതീതമായ സ്വത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് ഒരു ഒരു അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരടിമയുടെ വില മുന്നൂറ് ഗ്രാം സിൽവർ ആയിരുന്നു അത്രയും കാശിനാണ് യൂദാസ് കർത്താവിനെ കച്ചവടം ചെയ്തത് പ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് അങ്ങനെയുള്ള വെറും മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമുള്ള ഒരടിമയ്ക്ക് ഒരു കിലോഗ്രാം ആയിരം ഗ്രാം സ്വർണം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീമയ്ക്ക് അതീതമായ ഒരു സ്വത്താണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വിഭാഗിച്ചു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വത്ത് സീമയ്ക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിന്നെയും ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ഈ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന ജോൺസൺ ബ്രദറെ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല സ്വത്തില്ല എൻ്റെ പശ്ചാത്തലം വളരെ ഹാർഡാണ് ബ്രദറിന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ ഹാർഡാണ് എനിക്ക് എന്താണ് കർത്താവ് വിധി വിഭാഗിച്ചു തന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്ക് കർത്താവ് എന്ത് വിഭാഗിച്ചു തന്നതെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നുമില്ല പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദോസ്തവങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കണ്ണടച്ച് ഒരു വാക്യത്തെ കൈവെച്ച് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എന്ത് വിഭാഗിച്ചു തന്നതെന്നുള്ള വ്യക്തമാകത്തില്ല നേരെ മറിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വാ നമ്മൾ ഫെയ്ത്ഫുള്ളായിട്ട് വിശ്വസ്തയോടെ നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണ്ട പ്രാർത്ഥന വേണ്ട വേദപുസ്തക വായന വേണ്ട ധ്യാനം ധ്യാനമില്ലാതെ തിരുവഴുത്തി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വേണ്ട ധ്യാനം എന്ന് മാത്രമല്ല ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ സഭയിലും സഭയുടെ പുറത്തും നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ആകുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കി തരുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്രമേണയാണ് കർത്താവിൻ്റെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ത് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് ഫുൾ ടൈം മിനിസ്ട്രിയിൽ വന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് എന്നെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഞാൻ ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കർത്താവ് എന്നെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിളിക്കുവാന്നെങ്കിൽ അടിയൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു സഭയിൽ അന്ന് ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ മൂപ്പന്മാരെ എന്നെ സഭയിലെ ബൈബിൾ ടീച്ചർ എന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ബൈബിൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബൈബിൾ ടീച്ചർ എൻ്റെ ഫാദറുണ്ട് ഫാദറിനേക്കാൾ മൂത്ത രണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഏത് എൽഡേഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരും വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങ് അൺയൂഷ്വൽ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ആളുകളാണ് എന്നാൽ അവരെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് സമയം ജോൺസൺ ആണ് ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് ജോൺസൺ ഈ സഭയുടെ ബൈബിൾ ടീച്ചറായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ബൈബിൾ ടീച്ചിങ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ കൃപാവരമാണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി അങ്ങനെ ആയി 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 ഏകദേശം പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനന്ന് ജോലി ചെയ്യുവാണ് എന്നാൽ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്
ഇത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള സമയമെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർക്ക് വ്യക്തമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദർ അതിനെ വളരെ അനുമോദിച്ചു മദർ അനുമോദിച്ചു വൈഫിൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി വൈഫിൻ്റെ മദർ അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അനുമോദിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവം എനിക്കും ഗൈഡൻസ് തന്നു എൻ്റെ സഭയിലുള്ളവർക്ക് ഗൈഡൻസ് തന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് ഗൈഡൻസ് തന്നു അങ്ങനെ പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ ഏത് വിളിക്ക് വിളിച്ചെന്നും ദൈവം നമുക്ക് വിഭാഗിച്ച് എന്തെല്ലാം തന്നെന്നുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാന്ത്രിക വിധികളൊന്നുമില്ല ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല കുറുക്ക് വഴി നാം കണ്ടുപിടിക്കുവാന്നെങ്കിൽ കുറുക്ക് വഴി എന്നും മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കും കുറുക്ക് വഴിയിൽ കൂടെ ധനീകനാകാൻ ശ്രമിച്ച ഗേഹസി എന്ത് സംഭവിച്ചു കുറുക്ക് വഴിയിൽ കൂടെ ഒരു മുപ്പത് വെള്ളി കാശ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി പേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതെല്ലാം കുറച്ച് ഒരു പോർഷൻ മോഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു ലാസ്റ്റിൽ ഒരു മുപ്പത് വെള്ളി കാശൂടെ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഹിം ഇവരെല്ലാം ഇവർ വിശ്വാസികളായിരുന്നോ വി ഡോൺ നോ ദൈവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവർ വിശ്വാസികളുമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നടന്നവരാ അവരും യൂദാസും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്നും പറഞ്ഞ് മൂന്നര വർഷം നടന്നു തന്നെയാണ് ഗേഹസി പ്രവാചകന്റെ കൂടെ തന്നെ നടന്നു തന്നെയാണ് ഇവരെ കുറുക്കു വഴിയിൽ കൂടെ അവരുടെ അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നീഡ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഫോർ എവർ അവർ അവരെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു ആ ഹിസ്റ്ററി വായിക്കുമ്പോഴേ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് അവർ പ്രോബബ്ലി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആണെന്ന് അവരെ ചിന്തിച്ച് അവരത് ചെയ്തു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ എത്രയോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുറുക്കു വഴി നോക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ തൃശ്ശൂർ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു യുവാവ് ഗ്വാളിയറിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് ദർശനമുണ്ടായി സി പി എം സി പി എം സി പി എം എന്നപ്പം വേർപാട് വിട്ടിട്ട് സിലോൺ പെൻറ്റി കോസ്റ്റൽ മിഷനിൽ പോയി ചേർന്നു ചേർന്ന് അപ്പം വേർപാടുകാരെല്ലാം എല്ലാവരെയും പുള്ളി ശപിച്ചു തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സി പി എം എന്താന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സി പി എം വിട്ട് സി പി എംകാരെ ശപിച്ചു തുടങ്ങി ഒടുവിൽ മനുഷ്യനും ദൈവവും ഇല്ലാത്തവനായിട്ട് പുള്ളി ഒരിടത്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറുക്ക് വഴിക്ക് പോകുന്നവൻ അവരവരുടെ ലൈഫിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം എന്ത് വിഭാഗിച്ചു തന്നതെന്നുള്ളത് കുറുക്ക് വഴിയിൽ കൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ചെയ്യുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളെന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ട് ദൈവം വിഭാഗിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് സീമയ്ക്കതീതമായ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്നാൽ കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് സീമയ്ക്കതീതമായ പ്രോപ്പർട്ടിയാണല്ലേ സ്വത്താന്നെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കർത്താവ് ദീനാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വർണത്തിൻ്റെ പിണ്ടൻ കൊടുത്തതിൽ എല്ലാ സ്റ്റോറീസിലും ആ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു ദാസനെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ഉറുമാലിൽ കെട്ടി വെച്ചിരുന്നെന്ന് അത് ഒരു ദീനാറായിരുന്നു പത്ത് ഗ്രാമേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തുവാലയിൽ കെട്ടി വെക്കാം മറ്റവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടെന്ന് കാരണം ഒരു കിലോയുടെ പിണ്ടം തുവാലയിൽ കെട്ടി കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടു എന്നാൽ ഇത് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദിസ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോയി അതുപോലെ തന്നെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം നമുക്ക് വിഭാഗിച്ചു തരുന്നത് അത് സീമയ്ക്കതീതമായ സമ്പത്താണെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തെന്ന് നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിലുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫാനി ക്രോസ് ബി ഫാനി ക്രോസ് ബി മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ കണ്ണിനൊരു അസുഖം വന്നപ്പം ഒരു വ്യാജ ഡോക്ടർ കണ്ണിൽ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാസവസ്തു ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ അവ കൊണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അവൾ ഈ ഏഴായിരം പാട്ടിൽ അധികം എഴുതി ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഫാനി ക്രോസ് ബിയോട് ആരോ ചോദിച്ചു നിനക്ക് കാഴ്ചയില്ലാത്ത നീ ഇത്രയും ചെയ്തെങ്കിൽ കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് എത്രയോ അധികം കർത്താവിന് വേണ്ടി ശോഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫാനി ക്രോസ് ബി മറുപടി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ തുറക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് എൻ്റെ ഭൗതിക കണ്ണുകളെ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് സോ
വീടുണ്ട് എവരി തിങ് ഈസ് ദേർ അതാണ് സ്വത്ത് എന്ന് നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോകും അങ്ങനെയല്ല ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈവൻ അംഗവൈകല്യം രോഗം മാനസിക വൈകല്യം പോലും അത് കർത്താവ് നമുക്ക് വിഭാഗിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതാണ് മോശയോട് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആരാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വാ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആയ് അത് നിനക്ക് ഞാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് നെസസിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രോബ്ലി മോശയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നല്ലോ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും താഴ്മയുള്ള ഏറ്റവും ഹമ്പിൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് ആ വ്യക്തിയെ ഹമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ദൈവം അത് കൊടുത്തത് സോ ദൈവം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്ത് വിഭാഗിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സീമയ്ക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ വിളിച്ചതുപോലെ നടക്കട്ടെ വിളിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എം ബി എ പഠിച്ച ആളിനെ സർജിക്കൽ തിയേറ്ററിൽ കയറ്റാൻ സാധിക്കത്തില്ല മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളിനെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഈക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫിസിക്സ് ലാബറട്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഫിസിക്സ് പഠിച്ച ആളിനെ മ്യൂസിക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഭാഗിച്ച് കിട്ടിയത് എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ എന്തിനു വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം ചെറുപ്രായം തൊട്ടേ എനിക്ക് തന്നത് രോഗമാണ് വീക്ക്നെസ് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഷൂവിൻ്റെ ലേസ് കെട്ടാൻ സാധി കുനിയാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു വൈഫായിരുന്നു ഷൂവിൻ്റെ ലേസ് കെട്ടി തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആക്ച്വലി ഷൂ ഇടാൻ തുടങ്ങിയ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണ് കാരണം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് വരെ ഷൂവിൻ്റെ ലേസ് കെട്ടാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാൻഡിൽസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വൈ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അത് വലിയൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ബട്ട് എവൻച്വലി ദൈവം അത് അതിന് ഒരു ക്ലിയർ മറുപടി തന്നു ഞങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശിൽ പോയി താമസിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഏത് വീട്ടിലാണ് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചത് ആ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ പ്രാവ് വളർത്തുമായിരുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കണ്ടു നിൽക്കും എന്നിട്ട് എല്ലാ വർഷവും അതിനെ കോമ്പറ്റീഷന് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രാവ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഹെൽത്തിൽ വളരണമെങ്കിൽ പ്രാവിനെ കൂട്ടിൽ വെച്ചാൽ പോരാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ വേണ്ടി വിടണം പ്രാവിനുള്ള പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രാവശ്യം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഈസി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരത്തില്ല അപ്പം ഇവർ ഈ പ്രാവിനെ വളർത്തി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രായമാകുമ്പം പ്രാവിൻ്റെ രണ്ട് ചിറകിൽ നിന്ന് ഒരു സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് അവർക്കറിയാം ഈ വളർത്തുന്നവർക്കറിയാം അത് ഏതാണെന്ന് ആ രണ്ട് ചിറക് ഇവിടുന്നും ആ ചിറകിൽ നിന്നുള്ള ആ തൂവൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടുന്നും രണ്ടെണ്ണം ഇവിടുന്നും കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാവിന് പറക്കാമെങ്കിലും ഒരു ഹൈറ്റിന് കൂടുതൽ പറക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂട് കൂടുതൽ പറക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് കറങ്ങിയെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചതിൻ്റെ കൂടുതൽ തിരിച്ചു വരും എനിക്ക് കർത്താവ് ഈ പ്രതിസന്ധി താന്നത് എന്നെ എൻ്റെ ലിമിറ്റിൽ വെക്കാനാണെന്നുള്ളത് ക്രമേണ എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയറായി ദൈവേഷ്ടം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് അത് ലിമിറ്റേഷൻ അല്ല അത് നമ്മുടെ അസെറ്റായിട്ട് മാറുമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചത് എന്തിനാണ് ആ മിനിസ്ട്രിയിൽ എൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അത് വിട്ടിട്ട് മറ്റ് ഫീൽഡിലോട്ട് ചാടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആ ഈ ഈ ചിറകിൽ നിന്ന് ഈ ചിറകിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഫെതേഴ്സ് അങ്ങ് കണ്ടിച്ചു കളഞ്ഞതാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്നറിയാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വിഭാഗിച്ചു തന്നത് എന്ത് എന്ന് ആദ്യമേ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പം അപ്പനും അമ്മയുമായിട്ട് കണ്ടമാന റിബൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മകനായിരിക്കും റിബൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മകളായിരിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കാരണം കൊ
എന്ന് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം പ്രോബ്ലി നിങ്ങൾ ഭയങ്കര വളരെയധികം ദൈവഭയവും ദൈവഭക്തിയുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വാ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്താൻ പോലും പേടിച്ച് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാര്യയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പം വളരെ ദൈവഭയവും ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പം ആരാച്ചാർ പോലും ജീവനും കൊണ്ട് ഓടും അത്രയും ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കും വാ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പോട്ടെ ഒരു ഒരു മദ്യവൻ പോലും സംസാരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളോ വാചകങ്ങളോ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളികളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വിഭാഗിച്ചു തന്നതാണ് അയ്യോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താ ബ്രദർ ജോൺസൺ ഇത് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വിഭാഗിച്ചു തന്നു അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആക്കട്ടെ കർത്താവ് ഈ താലന്തുകൾ കൊടുത്ത സമയത്ത് അവിടെ താലന്തുകളുടെ ഒരു ഉപമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് കൊടുത്തെന്നാണ് അപ്പോൾ ഓർഡിനറി ഒരു വിശ്വാസിയെ കർത്താവ് നോക്കുമ്പം അവന് വലിയ അറിവില്ല പരിജ്ഞാനമില്ല ഒരു വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് തീരുമാനിക്കുന്നു അടുത്ത ആൾ വരുമ്പോൾ ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയായി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അപ്പം കർത്താവ് പറയും ഓക്കെ മകനെ ഈ ലോകത്തിലാർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് അവളെ നിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാരണം അവളെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ടേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആ നടക്കുന്ന കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് അസാമാന്യ കർത്താവിനോടുള്ള സമർപ്പണം ആ അവളോട് പറയാൻ മോളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ലോകത്തിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു പുരുഷനുണ്ട് അവനെ നിൻ്റെ ഭർത്താവായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ദൈവം ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനൊരു കൗൺസിലർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് നാം മനസ്സിലാക്കണം ആ നോർമലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമർപ്പണമുള്ള പുരുഷൻ അല്ലെ സ്ത്രീ തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ അക്രമത്തെ സഹിച്ച് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതി കൈകാര്യം ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ കൃപ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ നന്നാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ആ വ്യക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫോം ആകുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ആ വ്യക്തിയെ വളരെ ക്ഷമയോടും വളരെ ദീർഘക്ഷമയോടും ആത്മീക പക്വതയോടും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടഫ് ക്യാരക്ടറിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമേണ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു തുടങ്ങും കേരളത്തിൽ വെള്ളാരം കല്ല് പലരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിടാറുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് കാണാറില്ല കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഐ ലവ് ദം വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാണാനുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ബേത്വ പോലുള്ള നദികളുടെ തീരത്ത് നാം ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കല്ലുകൾ സെയിം തിങ് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഓ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിറച്ച് ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തോന്നും പിന്നെ അത് ഇല്ലീഗലാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു കല്ല് വല്ല എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കല്ല് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എവ്രിബഡി ഈസ് അത് അട്രാക്റ്റഡ് അത്രയും ഒരു കല്ല് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടേബിളിൽ പേപ്പർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വടക്കേ ഇന്ത്യ വിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഈ ആ കല്ല് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് അത് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കൂട്ടി നേച്ചർ ലവറായിട്ടുള്ള ആളിന് ലിറ്ററലി ഞാൻ അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അങ്ങ് ഐ ബിക്കം ഐ ഐ ലൂസ് മൈ മൈൻഡ് ആ കല്ല് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല നദികൾ 
ഭയങ്കര ഹൈറ്റുള്ള മലകളിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ കുന്നല്ല പാറകളാണ് പാറ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് കല്ലാണ് ഈ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ആകും ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അതികഠിന ചൂട് അൻപത് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ് ഷെയ്ഡിൽ തണലിൽ അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് അവിടെയൊക്കെ പലയിടത്തും ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം വെയിലടിക്കുന്ന കല്ലങ്ങോട്ട് എന്നാ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അതങ്ങോട്ട് ചൂടായി അങ്ങോട്ട് പഴുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പെട്ടെന്നൊരു ചാറ്റമഴ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓടിൻ്റെ പാത്രം ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഓടിൻ്റെ പാത്രം അടുപ്പേലിരുന്ന് അങ്ങോട്ട് പഴുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്രാക്ക് ആകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാറ ക്രാക്ക് ആകും അങ്ങനെ ക്രാക്കായി പീസസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒഴുകും ക്രാക്കായ പാറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഷാർപ്പാണ് അത് പിച്ചാത്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പല കൾച്ചേഴ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോൺസ് പിച്ചാത്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ആ ക്രാക്കായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നൂറ് കണക്കിന് അല്ലെ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഒഴുകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പീസസ് പരസ്പരം ഒരേ അപ്പം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കല്ല് മറ്റ് കല്ലിൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് കുറച്ച് കുറയും ആ കല്ല് മറ്റേ കല്ലുമായിട്ട് വരയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് കുറയും അങ്ങനെ ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞൊരഞ്ഞാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൗണ്ട് സ്റ്റോൺസ് ആയി തീരുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിഭാഗിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കെയർലെസ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കെയർലെസ്നെസ്സും കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ സ്പോയിൽ ചെയ്തോ കെയർലെസ്നെസ്സും കൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ സ്പോയിൽ ചെയ്യുകയോ കെയർലെസ്നെസ്സും കൊണ്ട് ഭാര്യയെ സ്പോ സ്പോയിൽ ചെയ്ത് അതിന് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ അതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാച്ചുറലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് പോലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ റിബൽ ആയി പോയി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വിഭാഗിച്ചു തന്നാന്നുള്ള ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ വിഭാഗിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിളിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്തോണ നിങ്ങളുടെ വിളി എന്താണ് അതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് കൂടി എന്ത് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കൊരു ഹിൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസി അവിശ്വാസിനിയായ ഭാര്യയെ വിടരുത് അവിശ്വാ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസിയായ ഒരു സഹോദരി അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവിനെ കാരണം കോരിന്തൽ അവരെല്ലാ അവിശ്വാസികളായിരുന്നു സുവിശേഷം കേട്ട് ചിലയിടത്ത് ഭർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ചിലയിടത്ത് ഭാര്യ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ളവർ അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ അഗ്രസീവായിട്ട് വിടരുതെന്ന് ദൈവജനം ഓർപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ സന്തോഷം ഒന്നെങ്കിൽ എന്തും കണ്ടിന്യൂ വൈ അതിൻ്റെ ആൻസറും ദൈവവചനം പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കറിയാം വിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് നീ നിൻ്റെ ജീവിതം കണ്ട് അവൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും ആർക്കറിയാം നിൻ്റെ ജീവിതം കണ്ട് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ദൈവം വിഭാഗിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക് വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ വിഷമമുള്ള ചാലഞ്ചാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശാരീരിക വൈകല്യമായിരിക്കും ചിലപ്പം മാനസിക വൈകല്യമായിരിക്കും ചിലപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ള സ്ട്രഗിൾസ് ആയിരിക്കും അതെന്ത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ രീതിയില്ല അത് ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഇത് നൽകി ഇത് ഞാൻ കുഴിച്ചിടണോ അല്ല ഒരു തൂവാലിൽ തൂവാലിൽ കെട്ടി മാറ്റി വെക്കണോ അരയിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കണോ അതോ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് ഞാൻ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണോ ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചാണ് കൊടുക്കപ്പെട്ടത് സോ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിഷമമുള്ളത് വളരെ 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 വിഷമമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്കും കൊണ്ട് വന്നാണെങ്കിൽ അതിന് ദൈവം ഉത്തരവാദിയല്ല നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലാതെ ദൈവം അനു
ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ആക്ച്വലി വലിയ സീരിയസ് വൈകല്യമുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം വളരെ ഹെവിയാണ് ആനയ്ക്ക് തടിഭാരം ഉറുമ്പിൻ അരിഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ദിവസം പത്ത് മെഡിസിൻസ് എടുക്കണം അതിൻ്റെ സൈഡ് റിയാക്ഷൻസൊക്കെ ഭയങ്കര സൈഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എന്നാലും പർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് അതെനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു വരിക ആക്ച്വലി എൻ്റെ രണ്ട് കസിൻസ് രണ്ട് പേരും ഓരോ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു ആക്ച്വലി എൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടു ഒരു കസിൻ പറഞ്ഞത് നീ വലിയ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ അന്നാ കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ നീ സ്റ്റേജിൽ സംസാരിച്ചാലും നീ പുസ്തകം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരന് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെന്തിനാണ് ഈ ഈ പി എച്ച് ഡി അന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ എഴുതണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ പഠിച്ചത് പഠിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വളരെ സീരിയസ്ലി ചിന്തിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് അത് ദൈവം ചോദിപ്പിച്ചതാണ് വൈ ദൈവം വൈ ദൈവം എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചു ഫൈനലി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കസിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞു പഠിത്തമുള്ളവർക്ക് പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് വായിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് പുസ്തകമുണ്ട് ആർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ടീച്ചിങ് ഇല്ലാത്തത് ആവശ്യത്തിന് കോമൺ മാൻ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല വിളിച്ചത് ദൈവം എന്നെ കോമൺ മാനു വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹോൾ ലൈഫ് അതിനു വേണ്ടി ഡിവോട്ടഡാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കസൻ എന്നോട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ അന്നൊക്കെ അതിന് സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനൊരു ലേഖനം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് നോക്കുമായിരുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് അന്ന് എൻ്റെ പെങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു അവളോട് പറയുമായിരുന്നു ഇതൊന്ന് വായിക്കും നിനക്കിതിൽ മനസ്സിലാകാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തിരിക്കുവാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈവൻ ബൈബിൾ ആൻഡ് സയൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്താൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന ആൾ പറയും അയ്യോ ഇത് എനിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെ ഒരു ഒരു എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു പാമരൻ ആ ഇത് എനിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവൻ എൻ്റെ പാണ്ഡ്യത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയല്ല എൻ്റെ സമർപ്പണത്തിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അവൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് രണ്ടാമത് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഡ്രാമയും ചാട്ടവും അനക്കവും കുലുക്കവും വേളമൊക്കെ ഉണ്ടാകണം അതൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അന്നേ ഇപ്പം ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കാറുണ്ട് അത് അന്ന് അതുപോലും ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു അന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്നെ വളരെയധികം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചോദ്യം റിയലി എന്നെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കാരണം എന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ചേച്ചി എന്നോട് അത് ചോദിച്ചത് വിതിൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ദൈവം അതിന് മറുപടി തന്നു ഞാൻ ചേച്ചിയോട് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഈ രണ്ട് കസിൻസ് ഇത് ആങ്ങളെയും പെങ്ങളെയുമാണ് പെങ്ങളുമാണ് ഈ രണ്ട് കസിൻസ് എൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നു തന്നു ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് ഡ്രാമ ചെയ്യാൻ അത് ഏത് വിഡ്ഢിക്ക് വേണമെങ്കിലും സാധിക്കും കുറച്ച് വാക്കുകളും കുറച്ച് ചാട്ടവും ഒക്കെ പഠിച്ചേച്ചാൽ മതി സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ബൈബിൾ എക്സ്പൊസിഷനിൽ കൂടെ രൂപാന്തരം എൻ്റെ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണം എൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ എൻ്റെ വാക് ചാതുര്യം കൊണ്ടോ എൻ്റെ ഡ്രാമായും കൊണ്ടോ എൻ്റെ മോണോ ആക്ടിങ് കൊണ്ടോ അവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുക എന്നല്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ലൈഫിലെ ലൈഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ജോൺസൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം ആ രീതിയിൽ വേണം ഞാനത് പ്രസൻ്റ
അതാണ് എൻ്റെ വിളി എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി തൊണ്ണൂറായപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊന്നുകൂടെ കുറച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറായപ്പോഴത്തേക്കാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നുകൂടെ വ്യക്തമായത് എന്നോട് പലരും യോജിക്കാറുണ്ട് ഈ ഈ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ബുക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കി തുടങ്ങിയതോടെ ആ ബുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈസിയല്ല മണിക്ക് എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരെണ്ണം റെഡി ആകുന്നത് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്തു കൂടായോ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന നോ കാരണം ഇന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്സിന് സമയം ഒത്തിരി വേണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ട പ്രസിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് അത് മാക്സിമം ആളുകളുടെ എത്തിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം വൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് രണ്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഗോൾ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ എന്തിന് എന്നെ ദൈവം എന്തിന് വിളിച്ചു ആശയവിനിമയം രൂപാന്തരം നിങ്ങളെ ദൈവം എന്തിന് വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്തിന് വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൻ്റെ പത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നാം വായിക്കണം ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൻ്റെ പത്തും പതിനൊന്നും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കണം അവിടെ നാം കാണുന്നത് ഓരോരുത്തന് വരം ലഭിച്ചതുപോലെ വിവിധമായുള്ള ദൈവകൃപയുടെ നല്ല ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായി അതിനെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പീൻ ഈ വാക്യം ഇതിന് മുൻപ് വായിച്ചതും തമ്മിൽ ഒരു രണ്ടും തമ്മിലൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെയും പറയുന്ന ഓരോരുത്തൻ ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഓരോരുത്തൻ അല്ലാതെ കൃപാവരൻ ലഭിച്ചവൻ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്നല്ല ഓരോരുത്തന് ലഭിച്ചത് അത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്നാൽ മറ്റേടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ നിന്ന് വിഭാഗിച്ച് കിട്ടിയോൻ അങ്ങനെയല്ല ഓരോരുത്തൻ വിഭാഗിച്ച് കിട്ടിയതുപോലെ എന്നാ നാം നമ്മെ തന്നെ വളരെ എവ്രി ഡേ ഓർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് വിഭാഗിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചാണ് കഴിവ് കൂടും തോറും വിഭാഗിച്ച് കിട്ടിയത് ടഫ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ യാക്കോബിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാരിൽ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള ആ പ്രൊജക്റ്റ് ആർക്കാണ് നൽകിയത് യോസെഫിന് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് യോസെഫിൻ്റെത് യോസെഫിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് രൂപേനായിരുന്നെങ്കിലോ രൂപേനായിരുന്നെങ്കിൽ കിണറ്റി പിടിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബാക്കി ഒരു അഞ്ചാറ് പേരെ തല്ലി അവശരാക്കി വല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് കെട്ടി കിണറ്റിലിടാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് അടിമയായിട്ട് വിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ക്രൈസിസ് ആയി മാറി എന്നെ യൂതായായിരുന്നെങ്കിലോ യൂതായായിരുന്നെങ്കിൽ പോത്തിഫറിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സെക്കൻഡ് ഹസ്ബൻഡായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചേനെ ബെന്യാമീൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ബെന്യാമീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായാണെന്ന് ഈ ചെന്നായ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറുക്കൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ചെന്നായ മറ്റുള്ളവരെ കാണാതെ പുറകിൽ നിന്ന് ചെന്നാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് യോസേപ്പിനെ ദൈവം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ടഫ് അസൈൻമെൻ്റ് നൽകി നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ കൂടും തോറും കഴിവ് കൂടും തോറും ദൈവത്തോട് അടുപ്പം കൂടും തോറും നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അസൈൻമെൻ്റ് അത് ഈസി ആകുകയല്ല കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് ആകുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ലോകത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് പരദേശി മോക്ഷയാത്ര ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഹിന്ദിയിലൊരു കോപ്പി ഞാൻ എട്ടിൽ എട്ട് പാസ്സായപ്പോഴത്തേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആരും ഒരു കോപ്പി തന്നു പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ബുക്സ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു രണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ അതുപോലെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ആരായിരുന്നു ജോൺ ബിന്യൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ നവീകരണത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അന്ന് ഭരണം ചെയ്തിരുന്ന രാജാവ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഐ എം സോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിടും ഈ സെഡ് നോ അങ്ങനെ എത്രയോ വർഷം 
ഇന്നത്തെ ജയിലുകൾ അല്ല ഇന്നത്തെ ജയിലിൽ പോലും മനുഷ്യന് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല ജയിൽ മിനിസ്ട്രി പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ ജയിൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ കൂടെ പലയിടത്തും ഇന്ത്യയിലെ പല ജയിലുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ഈവൻ തൃശ്ശൂരിലെ ഓപ്പൺ ജയിൽ വർഷങ്ങൾ മുൻപ് പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ജയിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ അന്നെങ്കിൽ ആയിരത്തി ആ ജോൺ മെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശലോമോൻ അത് ഉപയോഗിച്ച് അവനവനെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്ന ഈ ആളുകൾ അതുപോലെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അലക്സാണ്ടർ ക്രൂഡൻ അവർ എന്നും വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു വൈ അവരുടെ അവർക്ക് ദൈവം എന്ത് വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ വിളി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് ആധുനിക മാധ്യമങ്ങൾ വന്ന് നമ്മുടെ സമയം മുഴുവൻ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് അത് നമ്മുടെ സമയം മോഷ്ടിക്കുവാൻ അനുവദിച്ച് വേദോത്സവം വായിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതായിരിക്കുന്നു ഞാൻ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഒരു ചോദ്യമാണ് ബ്രദറെ സിസ്റ്ററെ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വേദോസ്തവം വായിച്ച് തീർക്കാറുണ്ട് അവരെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ജോൺസൺ ബ്രദറെ എന്നെ ഇത് കളിയാക്കുവാന്ന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വേദോസ്തവം വായിച്ച് തീർക്കാൻ സാധിക്കുമോ വേദപുസ്തകം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഡിയോ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂർ മതി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ദിവസം വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വായിച്ചാൽ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു തീരും നമ്മൾ രാവിലെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വ്യർത്ഥമായ ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ സമയം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വേദോസ്തവം വായിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കും വേദോസ്തവം വായന പ്രാർത്ഥന ഇത് രണ്ടും പോരാ ധ്യാനം ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി പ്രേയറിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വേദോസ്തവം വായിക്കാറില്ല നിങ്ങളൊന്നും വായിക്കരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വൈഫ് മക്കളൊക്കെ വായിക്കും ഞാൻ ഇരുന്നത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ മകൾ അവിടെ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി വന്ന് അപ്പോൾ അമ്മയും മോളും വായിക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം ഞാനിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മോള് ആ ഭാഗം വായിച്ചത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വാളെടുത്ത് വെട്ടട്ടെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം എടുത്ത വൺ അവർ ക്ലാസ് അതിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം അതിന് മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വാളെടുത്ത് വെട്ടട്ടെ എന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു അയ്യോ ഇത്രയും വർഷം ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ലല്ലോ ഇന്നതാണെന്നല്ലോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ദൈവവചന വായന ദൈവവചന ധ്യാനം പ്രാർത്ഥന എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ വരണം ഈ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തു കാണിച്ചത് നിങ്ങളിൽ പലരും വന്നു പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അത് വളരെ സ്പർശിച്ചെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ രീതി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ സഡൻലി ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം വട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ദൈവം എനിക്ക് എന്താണ് വിധിച്ച് വിഭാഗിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഈസി കോൾ ടഫ് കോൾ എന്തിന് വിഭാഗിച്ചു തന്നു എന്ത് കൃപാവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഓരോരുത്തരെ ദൈവം വിളിച്ചതുപോലെ എന്തിന് വിളിച്ചു അതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഒത്തിരി ലേറ്റായിപ്പോയി എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രായമായി ഇനിയും അധികം സമയമൊന്നുമില്ല ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും ഇറ്റ് ഈസ് ടൂ ലേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല നോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സ്റ്റേജിലും ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ ഒരു ചേഞ്ച് സാധിക്കും
ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലേറ്റ് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല നോ ദാറ്റ് ഈസ് റോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ലേറ്റ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാം ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച വിധിക്ക് വിളിച്ച വിളിക്ക് അതിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം ഫെയ്ത്ഫുള്ളായിട്ട് നടക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഇവിടെ വരുവാനും ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ദൈവം തന്ന ഈ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ അഞ്ച് മെസ്സേജസ് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും തിരിച്ചു വന്ന് എന്നോടതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്തതിന് നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു